சமய மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உண்மையை தெரிவிப்பது உண்மையை உள்ளபடி உள்ள பொருள் உள்ளனவாய் தெரிவித்து தெரிவித்து நாம் அதை உணர்ந்து உயர் அனுபவம் பெறுவதற்கு தயவு அனுபவம் பெறுவதற்கு அருள் அனுபவம் பெறுவதற்கு உரியதாக உள்ளது வள்ளப்பெருமான் அற்பில் போகாத வள்ளனார் என்று பெயர் பெற்ற ராமலிங்க அடிகளா தன் திருக்கரத்தால் திருவிழ்ப்பா என்ற பாடல்களை இரு பகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது அவர் பாடிய பாடல்கள் ஒன்று முதல் ஒன்று முதல் டு ஐந்து திருமுறை முதல் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்தாம் திருமுறை வரைக்கும் ஒரு பகுதியாகவும் ஆறாம் திருமுறை அது சமய மதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அருப்பெருஞ்சோதி உண்மையை குறித்து வேண்டமாக அது ஆறாம் திருமுறை என்ற தலைப்பில் ஒரு பகுதியாகவும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அந்த ஆறாம் திருமுறையில் இதற்கு முன்னால் ஞானசரியை என்ற தலைப்பில் அல்லது மாநிலா பெருவாழ்வு வாய்ப்பறையாற்றல் வருகரண பாடல்கள் என்ற சிறப்பு பெயர் பெற்ற ஞானசரியை பாடல்கள் அதற்பற்றிய விளக்கமானது இதற்கு முன்னால் ஒரு மாத காலம் நடைபெற்றது இப்பொழுது அந்த எந்த பாடலையும் பாடுவதற்கு முன்னால் நாம் அந்த உண்மையெல்லாம் இப்ப புரிந்து கொண்டோம் ஆனால் அதை அனுபவபூர்வமாக அறிந்து அடைந்து நம் வாயிலாக மற்றவர்களுக்கும் பரவுவதற்காக இந்த திருக்கதவும் திறக்க வேண்டும் அதாவது புருவ நடுக்கண் இந்த ரெண்டு கண்ணுக்கு இடையில இருக்க புருவம் நடு அந்த புருவ நடுக்கண் நெற்றிக்கண் என்று சொல்வார்கள் தயா ஞானக்கண் என்று சொல்வார்கள் ஆன்மக்கண் என்று சொல்வார்கள் இது எல்லாம் உடல்து இந்த சிறப்பு பெயர் பெற்ற இந்த புருவ நடுதான் இந்த புருவ நடுக்கண்ணை கொண்டுதான் அங்கு நம் முந்தை முந்தையோர் முன்னோர் பழங்காலத்தில் இங்கு ஒரு புடைப்பு இருந்தது இந்த புடைப்பு ஒரு புடைப்பு இருந்தது அந்த புடைப்பானது அந்த புடைப்பு மூலமாக அந்த ஞானக்கண்ணை அறிவுறுத்தி கொண்டிருந்தது அந்த ஞானக்கண் மூலமாகத்தான் புறவு உலக உண்மைகளையும் பிரபஞ்ச உண்மைகளையும் அக உண்மையும் அக ஆன்ம உண்மையும் அறிந்தார்கள் ஆனால் அக ஆன்ம உண்மையை அறிந்தவர்கள் அதிலேயே தான் இன்பம் இருக்கின்றது என்று நினைத்து உடலை விட்டு உயிரை விட்டு அந்த ஆன்ம அகத்தில் மறைவதுதான் முடிவனக் கொண்டு தவறான முடிவாக கொண்டு அதை அடங்கிவிட்டார்கள் எனவே அவர்களுடைய அனுபவம் எல்லாம் உயர் அனுபவம் எல்லாம் அடுத்த சந்ததிகளுக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் பள்ளப்பெருமான் இந்த உண்மையில் எல்லாம் புரிந்து கொண்டார் கிறிஸ்தவங்களையும் உனைய பிரம்ம உபதேசம் என அந்த சரியாக இந்துக்களிலும் செய்வது உண்டு ஆனால் இந்த ஞானக்கண் யாருக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கா உபநேரம் உபநேரம் நம்ம எது இல்லை அது காயத்ரி மந்திரத்தோட இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது தந்தியாவந்தனம் காயத்ரி மந்திரம் உச்சரித்து இந்த பூனல் அணுகின்ற பூனலை முக் முக் மும்முடி மும்முடிச்சு உள்ள புனலை வந்து இங்க தீண்டி அவர்கள் கண்டுவதாக ஒரு சடங்கு ஆனால் தயவு இல்லாத போது அந்த கண் திறக்கப்படாது புறமுயற்சி எதனாலும் திறக்கப்படாது இது எப்படி திறப்பது அதற்காகத்தான் வளர்பெருமான் பெருவேஷத்தில் தயவும் ஒருமையும் கொண்டு தயவுக்கு ஒருமை வர வேண்டும் ஒருமைக்கு தயவு வர வேண்டும் இதற்கு முன்னீடாக இந்த மனோ ஓர்மை கண் இந்த மனோ ஓர்மையை இந்த புருவ நடுவில் தெளிவிக்கவதற்காகத்தான் தியானம் புறத்தியானம் அப்புறம் அகத்தியானம் சென்று இரு வகைப்படுகின்றது அந்த புறத்தியானத்தில் மனோ ஓர்மையை வரவழைத்துக் கொள்வதற்காகத்தான் இந்த பாடல் இந்த பாடலுக்காக அந்த கண் இந்த நெட்டு கண் திறக்கம் பாட வேண்டும் அது வந்து மனோ ஓர்மையால் முதலில் இந்த நம்மளுடைய உணர்வை உயிர் உணர்வை உடல் உணர்வை ஆன்ம உணர்வை இங்கே தக்க வைத்துவதற்காக ஓர்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான் நாம் தியானம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் தியானம் என்பது அகத்திலே இறைவரும் நாமும் பொருந்தியுள்ள உண்மை தயா நாம் என்ற உண்மையை உணர்வதுதான் என்பது எங்கும் நிறைந்த தகர ஆகாத பெரும் ஜோதி கடவுளுடைய உண்மை நம் யகர ஆன்மாவில் சிற்றொழியாக அம்மா அப்பாவின் சத்து இணைந்த அந்த ஒரு கணத்தில் 
அந்த அருள் வழியாக வெளிப்படுகின்றது அதுதான் ஜீவ ஆன்மா என்று சொல்கிறோம் யகரம் என்ற உண்மையாக சொல்லப்படும் இந்த யகரமானது அகரமாகிய எட்டு இந்த குடம்பையும் உகர உயிர் உணவையும் சேர்த்து இணைக்கும் போது கிடைக்கின்ற பத்து என்ற எண்ணெய் குறிக்கின்றது பத்து எகரம் என்றாலே தமிழில் பத்து என்ற எண்ணெய் தான் குறிக்கும் அது ஆன்மா என்ற உண்மையும் குறிக்கின்றது எனவேதான் இந்த தேவ தியாகம் திருக்கதவும் திறப்பதற்காகத்தான் இந்த பாடல்கள் எல்லாம் பாடப்படுது அப்ப நம்ம எப்படி திறந்து வைக்கிறது அப்ப மனோ ஓர்மை முதல்ல பண்ணும் அதுக்கு முதல்ல என்ன வழி நல்ல தத்துள்ள ஆகாரம் தாத்விக ஆகாரம் அதுதான் முதல் முதல் படி எந்த வகையிலும் கொலை கொலை தவிர்த்தே ஆக வேண்டும் அது எந்த வகையிலும் முட்டை மாமிசம் தேர்ந்த குணமாக இருந்தால் முழுவதுமாக விளக்கப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் உண்மையில் தான் உங்களுக்கு விளங்கும் அனுபவம் விளங்கும் எனவே அதை தவிர்த்து எல்லா உயிர்களிலும் மறுப்பெஞ்சோதி ஆண்டவரே எல்லா உயிர்களாகவும் இருக்கின்றார் எல்லா உயிர்களிலும் அகத்திலும் அமர்ந்திருக்கின்றார் புறத்திலும் அவர் தான் அமைந்திருக்கின்றார் அதுதான் பதி பதி பாசமாக உள்ளதால் உயிருள் யாம் எம்முள் உயிர் ஜீவை உணர்ந்தே உயிர் நலம் பரவுக என்று அறைந்தமை அப்படி உண்மையை உணர்ந்து கொண்டுதான் எல்லா உயிர்களுக்கும் நன்மையே உயிர் நலமே செய்ய வேண்டியது அதுதான் திரு தயவு திருப்பணி என்று சொல்றார்கள் இந்த தயவு பெற வேண்டும் அதுக்காக என்ன பண்ற முதல்ல இறைவனை வேண்டும் போது ஒரு விளக்கு பகர வடிவ குடி உள்ள விளக்கு நந்தா விளக்கு என்று சொல்லப்படும் இந்த கேரளா விளக்கு என்று சொல்றார்கள் அது நடுவில் தண்டு இருக்கும் இந்த பகர வடிவ குடி இது இன்னைக்கு மூன்றாம் பிறை அதுதான் சிவன் தன்னுடைய துளையில் தூற்று இருக்கின்றாரு அந்த மூன்றாம் பிறை வேலையில் தான் நம்ம இந்த திருக்கதம் திறத்தலுடைய உண்மையை அந்த திறந்து கொள்ள போகின்றோம் எனவே இங்கு வந்து மேலும் இந்த கந்த சத்திய விழாவினுடைய இரண்டாவது நாள் நேற்று ஆரம்பித்த கொடியேற்றத்தோடு ஆரம்பித்திருக்கின்றது எனவே இந்த எல்லா நலன்களும் உடைய சுப தினத்தில் நாம் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த பகர வடிவ குழி போன்று இருப்பதால் அந்த விளக்கு வாங்குவதுதான் நல்லது அதுவும் செப்பு விளக்காக இருந்தால் நலம் அந்த செப்பு விளக்கில் கழிவு ஏறும் போது தேய்ச்சி கழுவி கொள்ளலாம் அதன் நடுவில் தண்டு இருக்கும் அந்த பகர வடிவ குழி போன்றிருக்கும் அப்ப அந்த விளக்கானது இப்படி வந்து போய் அப்படி வந்திருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் அதுல எண்ணெய் பாதி அளவு ஊத்த போறோம் ஊத்திட்டு அந்த தண்டு வழியா திரி போட்டிருக்கோம் திரி வழியாகத்தான் வந்து அந்த விளக்கு ஒளி அடிக்கிறது இப்ப அதாவது அந்த எண்ணெய்க்கு அதுக்கு தொடர்பு இருக்காது எது தொடர்பு கொடுத்தது அந்த திரி அதை போன்றுதான் நமது அகத்திலே மூன்று மூளை பகுதிகள் உள்ளன தொப்பி போன்று இருக்க முன் மூளை பேருக்கு தான் பெருமூளை இந்த பெருமூளைக்கு கீழே வருவது பின்லேருந்து வருவது சிறு மூளை இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருப்பதுதான் ஓங்கார மூளை அதற்கு பேர் முகுளம் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் நெடுலா ஆப்லங்காட்டா சென்ட்ரல் பிராய்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுக்கு இது என்ன இருக்கு ரெண்டுக்கு இதுல முன்னையும் பின்னையும் செரிபுரம் செரிபெல்லாம் பெருமூளையும் சிறுமூளையும் அமைந்திருக்கின்றது அந்த மூளை பகுதியில் மூல பகுதியில் அங்கே பெருமூளைக்கு கீழே மூலத்திற்கு மேலே ஒரு பகர வடிவ குழி பள்ளம் ஒன்று உண்டு அதை வந்து அறுவை சிகிச்சையால் எல்லாம் அறிய முடியாது அப்படிப்பட்ட அந்த பகுதியில் தான் இந்த அருளமுது அந்த அருளமுது நிரப்பிருக்கிறது முதலில் பிறப்பது அல் ஒளி அப்பா அம்மா தத்து இணைந்தவுடன் அப்பா தத்து வந்து விந்து அம்மா தத்து சுரோனிடம் இந்த இரண்டும் இணைந்த போது பிறப்பது அருள்வொளி உண்மையில் விந்து என்பது ஒளி சக்தியை குறிப்பது ஒளி ஒளி சக்தியை குறிப்பது அம்மாவுடைய கருமுட்டை அல்லது சுரோனிதம் அதில் உள்ள தத்து பேரு சுரோனிதம் இந்த இணையும் இரண்டும் இடையும் போதுதான் நம்ம விளங்குவது ஓங்கார ஒளியும் ஒளியும் இணைக்கின்றது அவ்வாறு என்பது அருள் ஒளியாக வெளிப்படுது அப்பா சத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்ற விந்தின் மூலமாக அதுதான் அருள் ஒளியாக நம் திற நடுவே பகர வடிவ ஒளி மேலே இருக்கு அப்ப அந்த ஒளி மட்டும்தான் அம்மாவுடைய கருப்பையில் சேர்ந்து நாமாக பத்து மாதம் அம்மாவின் கருப்பையில் ஐம்பூத சக்தியை அவருடைய நரம்பு மூலமாக கிரகித்துக் கொண்டு நாம் குழந்தையாக பிறக்கின்றோம் இந்த பிறக்கின்றதுக்கு அந்த அப்படி இது பண்ணும் போது அந்த ஐம்பூத சக்தியை கிரகிக்கும் போது 
அதுவே அருள் அமுதாக மாறி வருகின்றது இதைத்தான் அது பகர வடிவக்கூடியத பாதி நிறம் இருக்கும் அமுத நன்னீர் கூட சொல்றாங்க இந்த அமுத நன்னீருக்கு இந்த அருள் அமுதம் எங்க இருந்து வந்தது உணப்பிரபஞ்சத்துல இருந்துதான் வந்திருக்கு அம்மா அவனுடைய உணவு உண்கின்றதுல எல்லாம் மூலமாக வந்து அது அருள் அமுதமாக கொஞ்சமா தான் இருக்கும் மிக கொஞ்சமா தான் அந்த அருள் அமுத சத்தம் என்ன பண்ணுதுன்னா அதுதான் நம்ம வஜ்ர ஆயுதம் எனும் முதுகெலும்பின் வழியாக மற்ற ஆறு ஆதாரங்கள் உண்டு இங்கே அந்த பகர வடிவ குடி பெருமூளைக்கு கீழே முகலமாக ஓங்கார மூளைக்கு மேலே நடுவில் பகர வடிவ குழி அதில் அருள் அமுதம் பாதி நிரம்பி இருக்கின்றது அதற்கு மேல் அருள் வெளி உள்ளது இங்கே எப்படி புறத்திலே வந்து ஆகாய வெளி இருக்கின்றதோ அங்கே அகத்திலையும் பெருமுளைக்கும் இந்த மூலத்துக்கும் இடையிலே ஒரு வெடி இருக்கின்றது அதைத்தான் சிதம்பரம் சித் அம்பரம் அறிவு விளங்கு இந்த வெடி அதான் சிதம்பரம் தர்த்தனம் என்று சொல்வாங்க அப்படிப்பட்ட இடத்துல வந்து ஒளி எப்படி வந்து ஆகாயத்துல இங்க சூரியன் சந்திரன் அது வரையில எப்படி பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பல நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் ஒரு சூரியன் ஆகும் சூரிய குடும்பத்தை பிடிக்கின்றது சுய பிரகாசம் உடையது நட்சத்திரம் சந்திரன் என்பது அந்த பிரகாசத்தை அந்த ஒளியை வாங்கி கிரகித்து கொண்டு பிரதி பதிப்பது எனவே வளர்ப்பறையாகவும் தேய்பிரையாகவும் உள்ளது அந்த இதுல வந்து இங்க அப்ப பகல வடிவ கூடி எங்க இருக்கு இதுக்கு நேர உள்ளீடாக அதுல வந்து பாதி நிரம்பிருக்காரு போது இதுதான் இந்த உடல் எங்கும் உயிர் விளக்கம் செய்வதற்கும் அறிவு விளக்கம் செய்வதற்கும் உரிய நரம்பு கோலங்கள் வந்து அந்த பகர் வடிவ குடியில உண்டு அதுதான் பிட்யூட்டரி சுரப்பி பீனியல் சுரப்பி அல்லது கோலம் தெரிஞ்சு அது ஒரு நேர்த்திருக்கும் இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் நமக்கு அறிவு விளக்கமும் வேணும் உயிர் விளக்கமும் வேணும் உயிர் விளக்கம் இருந்தால்தான் என்னாகும் இந்த உடம்பு ஆனது நித்திய தாங்கி இருக்கும் உயிர் இல்லையின் உடம்பு என்னாகும் ஜடம் ஆகிவிடும் எனவே அறிவு விளக்கம் இருந்தால்தான் உலகத்துக்கு பேசும் இந்த இரண்டும் இணைவதுதான் அருள் நமக்கு வெளிப்படுகின்றது இந்த உண்மையெல்லாம் அழைத்துக் கொண்டுதான் இந்த புகனேன திருக்களம் திறத்தல் மிக 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 அதுக்காக எல்லாமே சிவன் தடையில காமிச்சு கொடுத்தேன் நடராஜ பெருமான பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து பிறை இந்த பக்கம் இடது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா முடி மேலே மூன்றாம் பிறை அப்படி இருக்கும் அதற்கு மேலே வந்து நிராகாரத்திலே ஐமுனை நட்சத்திரம் இருக்கும் அந்த ஐமுனை நட்சத்திரம் தான் ஐம்பூதத்தால் ஆன பிரபஞ்சத்தை குறிப்பதுதான் நட்சத்திரம் என்பது வந்து நீங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எப்போ நட்சத்திரம் எப்படி போடுவோம் ஐமுனையா தான் போட்டு இப்படிதான் போட்டு ஃபர்ஸ்டா அதான் பெட்ட கண்டுட்டு அமெரிக்கா விளங்குது அந்த மாதிரி இல்ல உண்மையிலே கோள வடிவமாக இருக்கின்றது சூரியன் எப்படி ஒரு கோலமோ அதே மாதிரி பூமி ஒரு எப்படி கோலமோ அதே மாதிரிதான் அதுவும் இருக்கின்றது அந்த நட்சத்திரம் சுய பிரகாசம் உடையது புறத்துல இருக்கின்ற மாதிரி அது அகத்துல இருப்பது அருப்பெரும் ஜோதி நட்சத்திரம் அந்த அருப்பெரும் ஜோதி நட்சத்திரம் சுய ஒளி உடையது உலகலாம் பறவை என் உலகத்திலிருந்தே அழகிறா ஒளி செய்ய அருப்பெரும் ஜோதி எல்லாரும் வழிபட அல்லது பரவுவதற்கு எங்கும் பிரிந்து விளங்குகின்ற அந்த அருள்வழி ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் பரவி கொண்டுதான் இருக்கின்றது இந்த கண் திறக்கப்படாத போது அது நமக்கு விளங்காது ஆனால் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்துல இருந்தும் அது பரவிக்கொண்டேதான் இருக்கின்றது அந்த ஒளியை தான் நாம் இப்பொழுது காண்பதற்கு இந்த கண் புறப்புற வந்து இந்த ரெண்டு கண்ணால இது பேர் ஊனக்கண் என்று சொல்வார்கள் புறத்துல இருக்கின்ற பிரபஞ்ச உண்மைகள் எல்லாம் அறியலாம் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து புலனின்ப அறிவு புலன் அறிவு என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இந்த கண்ணால் தான் இந்த ஊனக்கண்ணால் ஒரு அளவுக்கு மேல் நாம் காண முடியாது ஆனால் காலம் கடந்து இடம் கடந்து சூழ்நிலையை கடந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த கண்ணுக்கு உரியது நமக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா போகத்துல ஆடி டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்றாங்க அது கூட ஒரு அளவுதான் ஆனால் நாம் எந்த நெட்டுக்கனை திறந்து கொண்டால் எல்லா உண்மையும் உள்ளபடி விளக்கும் எனவே இந்த நெட்டுக்கண்ணை திறக்கக்கூடிய இதை வந்து இதெல்லாம் சடங்கு எல்லாம் இல்லை ஞான ஞானஸ்தானமோ இல்லாட்டி பிரம்மோ போயோ அதெல்லாம் இப்ப எதனால திறக்கப்பட சொன்னேன் தயவும் பொறுமையும் கொண்டு அதுக்கு முன்னால முன்படி முதல் படியது மனோ ஓர்மை வரவழைத்தல் அதுக்காகத்தான் அந்த விளக்கு சொன்னேன் 
ஏன் அந்த விளக்கு தோன்ற பக்தி கூட அது பகர வடிவ புலி மாறி இருக்கின்றது அகல் விளக்கு கூட அவ்வளவு நல்லது இல்ல இந்த செப்பு விளக்கு பார்த்து நல்லா இருக்கும் ஏன் நடுவுல தண்டு சொல்றேன் அப்பதான் நடுவுல விளக்கு ஒளி சூட எரிவு ஏறாவே நமக்கு அப்படித்தான் வந்து பகர வடிவ புலி இருக்கின்றது எண்ணெய்க்கும் அந்த ஒளிக்கும் தொடர்பு இருக்கின்றது எனவே அதுக்கு மேல் எறிவதை அது ஒரு பிரதிபலிப்பாக இருக்கட்டுமே ஒரு உருவகமாக இருக்கட்டுமே என்பதற்காகத்தான் அந்த விளக்கை சொன்னேன் அந்த விளக்கு அது நாம் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து தென்முகமாக அந்த விளக்கை ஏற்றி அதாவது நமக்கு எதிராக அந்த விளக்கு ஏற்றி அதனுடைய சுடரானது இந்த புருவ நட்டுக்கும் அவர் ஸ்கேல் வச்சா எப்படி இருக்கணுமோ அதுக்கு நேரா இருக்கணும் அப்ப தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணும் விளக்கினுடைய சுடரனுடைய உயரத்தை வந்து எந்த முறை ஒரு நல்ல முறையில வந்து அதை தந்திர முறையில பெஞ்சு போட்டோ ஏதாவது புத்தம் வச்சோ ஏதோ ஒன்று முறையில அவரவர்களுக்கு உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த தாமரை ஆசனத்தில் பத்ம ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் அமர்ந்து கொண்டு அந்த சுடரை நேருக்கு நேராக பார்ப்பது பார்ப்பது கொள்ளு இது மனு இது ஏன் இப்ப நம்ம எந்த திசையை நோக்கி உட்கார்ந்துருக்கோம் வட திசை அந்த வட திசையில என்ன இருக்கு வடதுருவ நட்சத்திரம் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கப்பல்ல போறவங்க கூட அந்த மேக்னட்டி இது வச்சுட்டு அந்த வட திசையை வச்சுட்டுதான் மற்ற எல்லா உண்மையும் நினைக்கிறாங்க நாம் இப்ப திசை போடுறதுனா முதல்ல அம்புக்குறி போட்டு நார் அப்புறம் சவுத் அப்புறம் ஈஸ்ட் வேஸ்ட் போடுவோம் எனவே எல்லாத்துக்கும் அந்த வடதுருவமானது ஈர்த்து நம்ம இந்த உடல் உணர்வு ஏற்கனவே புருவ நடுவனால இந்த உடல் உணர்வு இங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த உயிர் உணர்வையும் ஆன்ம உணர்வை அல உயிர் உணர்வு மனோ உணர்வு எல்லாம் ஆன்ம உணர்வை எல்லாம் இங்க கொண்டாடுவதற்கு அது பயன்படும் அதே நேரத்தில் அந்த விளக்கு ஒளியை நாம் பார்ப்பற பார்த்து கொண்டே இருக்கின்ற பயிற்சி பண்ணணும் ஒரு வாரத்தை பண்ணோம்னா என்னா கண்ணை மூடிய பிறகு கூட அந்த விளக்கு ஒளி இங்கு இருக்கின்ற உணர்வு நமக்கு வந்துவிடும் இது மனம் ஓர்மைப்படுவதற்கு வழி இந்த மனம் ஓர்மைப்பட்ட பிறகுதான் இந்த கதவும் திறப்பதற்கு நாம் வேண்டுகின்றோம் இதுதான் உபநய கதவம் சொல்லுது இதுக்கு தாழ்ப்பா உள்ள இருக்கு எப்படி வீட்டுல வந்து இரவு ஆகி போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும் உள்ள காப்பா போட்டுட்டு போய் தூங்கி இருப்பாங்க நம்ம யாராவது வந்து நேரம் கழித்து வந்தால் அதை தட்டுவோம் அந்த கதவை தட்டும் போது நம்முடைய உறவினர்கள் உறவுகள் எதுவா இருந்தாங்க அவர்கள் உள்ள இருந்து அந்த தாப்பா திறந்து விட்டாதான் நம் உள்ளே நுழையும் அப்படித்தான் நம்ம இந்த கடவமானது இதற்கு தாழ்பால் உள்ளே இருக்கின்றது உட்கால் உடைய உபநயத்தின் கதவம் தட்ட திறக்கும் தயம் அப்ப எதனால தட்டணும் உள்ள இருக்கின்ற அந்த தயவு என்பதுல அப்ப தயவு என்பதுக்கு உங்களுக்கு மனோ ஓர்மையால் உள்ள பார்த்துட்டே இருந்தா அதே நேரத்தில் ஜீவ தயம் முழுமையா கடைபிடிச்சிருக்கும் கடைபிடித்து இருந்தால் ஒழிய நீங்க கதம் திறக்கப்படாது ஏன் தெரிகின்ற இப்ப நம்ம கேட்கின்ற அன்பர்கள்னா அந்த மாதிரி பண்ணி இருப்பி அதே மாதிரி எந்த காலத்தை ஒண்ணும் கேக் பிஸ்கெட் அது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிருக்கும் அதெல்லாம் வேண்டாம் அவாய்ட் பண்றது என்ன வேண்டாம் விளக்குவதும் தவிர்க்கவும் வேற ஆகா விளக்க வேண்டியதுதான் அந்த பக்கமே பார்க்காது எந்த பேக்கரி பக்கமும் வந்து எல்லாமே வெஜிடேரியன் பேக்கரி தயாரிக்கிறாங்க எல்லாம் ஒரே இடத்துலதான் தயாரிப்பாங்க அதனால வேண்டவே வேண்டாம் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு இருந்தால் போதும் அந்த உணவும் சுத்த சாத்விக குணமாக இருக்க வேண்டும் அதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை சுத்த சாத்விக உணவு இருந்தால் நமக்கு மன ஓர்மைப்படும் அப்ப அகத்துல என்ன ஏற்கனவே ஜீவ தயவோட நாம் விளங்குகின்றோம் அந்த தயவானது கடவுள் தயவாக கடவுள் தய உள்ள இடத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் அப்படி அழைத்து செல்வதற்கு தான் அப்படி அழைத்து செல்வதற்கு பின்னாடி அது எங்கே விளங்குது உண்மையான நெற்றி கண் உள்ள விளங்கு அந்த ஆன்ம ஒட்கண் உள்ளே விளங்குகின்றது அந்த ஒடி கண்ணானது நமக்கு அங்க இருந்து எரிந்து கொண்டிருப்பது நமக்கு தெரியும் அந்த அருள் ஒளி ஜீவ ஆன்ம ஒளி நமக்கு தெரிய ஆழ்த்துவிடும் இது ஜீவ தயவா கடவுள் தயவ பெறுக அப்ப உள்ள போன பிறகு அங்க இருந்துதான் இப்ப என்ன பண்றோம் புற தியானம் என்பது நான் சொன்னது சுடரை பார்த்து கொண்டே இருந்து மனோ ஓர்மையை வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து செய்வது அதற்கப்புறம் அந்த விளக்கு ஒளி ஒரு சில நாட்கள் இருந்தாலும் எப்பப்ப மனம் வந்து கலையுதோ மறுபடியும் அந்த விளக்கை பார்க்க மனம் ஓர்மையை பார்த்து வந்து அப்ப உள்ள ஒருமையாகிய ஒன்றாகிய கடவுளுடைய உண்மை நமக்கு விளங்கும் 
அதுதான் நாம எப்பொருளாய் எவ்வுயராய் விளங்கு என்ற உண்மை தெரியப்படும் செல்ல தெரியப்படும் இப்ப ஒன்று என்ற எண்ணெய் எத்தனை உன்னால பெருக்கான என்ன வரும் ஒன்று என்ற எண் தான் வரும் எனவே ஒன்றாகிய கடவுள் தான் ஒவ்வொருவரும் ஆக பெருகி இருக்கின்றோம் என்ற உண்மை பிற்பு தான் ஒன்று ஒன்று மேலும் அண்ணாத்தான் கடவுள் எதுவுடன் ஒன்று அப்படின்னு அதாவது இரண்டு பேரும் பொருந்து கொள் அப்படின்னு சொல் எனவே இந்த உண்மையெல்லாம் தெரிப்பதுதான் ஒன்றாகிய உண்மை ஒன்று கடவுள் ஒன்று ஒன்றே கடவுள் ஒருவனே தேவன் ஒன்றே புலம் ஒருவனே தேவன் அப்படி எல்லாமே சொல்லப்பட்டது காரணம் அதுதான் அந்த ஒன்றாகிய கடவுளுடைய அருள் அதான் இரண்டு அதுதான் எல்லாமாய் மாறி இருக்கின்றது விரைந்திருக்கின்றது எனவே நாம் உண்மையை புரிந்து கொண்டு இந்த உண்மையெல்லாம் புரிந்து கொண்டால்தான் நாம் செய்யலாம் அப்ப என்ன பண்ண அப்ப இது எப்படி இந்த உபயோகம் கதவும் இருக்கு அகரம் புகரம் இந்த இரண்டும் சேர்ந்தது அகரம் என்பது சொன்ன ஏற்கனவே இது பண்ண அகரம் என்பது இந்த சூரியனுடைய வளக்கண்ணை தெரிப்பது இது சந்திரன் இடக்கண் மானோ உணர்வை உயிர் உணர்வை விளக்குவது ரெண்டு என்ற எண்ணா குடிக்கப்படும் பூ அதுதான் சுவாசமாகவும் நிஸ்வாசமாகவும் மேலும் அனைத்திய உயிர் தான் இந்த சுவாசமாக விளங்குவது இதற்கு உள்ளீடாக இருப்பதுதான் நித்திய உயிர் அது சுருங்குவதும் விரிவதுமாக இறப்பும் பிறப்புமாக விரும்பும் போது பிறக்கும் போது விரிவதும் இறக்கும் போது சுருங்குவதுமாய் உள்ளது அது நித்தியம் இதை உள்ளாக வைத்திருக்கின்ற ஆன்மா நித்தியம் ஆனால் நாம் தான் அனித்தியமாக இந்த உடல் தான் அனித்தியமாக விளங்குகின்றது அந்த அனித்தியத்தை உண்மைதான் நாம் விளங்குறதுக்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அகரமாகிய கடவுள் உண்மையும் உகரமாகிய சுத்த மனோ உணர்வும் கூடியதே ஜகரமாகி ஆன்மக்கன் ஜகரம் என்பது அக்னிக்கண் அப்ப முச்சுடர்களும் ஒளி முயங்குற அடித்தல் அச்சுடராம் தவை அற்பர் ஜோதி முச்சுடர் ஆதியார் இந்த மூன்று சூடர் ஆதியார் எச்சக உயிரையும் அச்சர காத்தருள் அற்பர் ஜோதி அச்சப்பர காக்குன்றது அதுதான் இதுலதான் வச்சு ஆச்ச பண்ணிட்டு இருக்காரு நமக்கு அற்பர் ஜோதி ஆண்டவர் எனவே இன்று முச்சூடர்களாக வந்து இது பண்ணோம்னா அப்ப இவர்கள் மூச்சூடர்கள் என்பது என்னை பொருத்தப்படும் அற்பம் ஜோதி ஆண்டவர் அற்பிரகாசன் தயா பிரகாசன் இவர்களை வைத்துக் கொண்டுதான் ஒரு ஆச்சாரியர்கள் தான் இந்த கண்ணை திறக்க முடியும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதற்கு பின்னாடி வருகின்றேன் எனவே இந்த ஞானதரியை தொடர் சொற்பொழி முடிந்த பிறகு ஆரம்பித்து காரணம் ஞானதரி அதுக்கு பின் மீண்டும் ஞானதரியை பாடல்களை பாடினா உங்களுக்கு மன ஓர்மையுடன் பாடும் போது முதல் திரை அகத்திரை இருக்க ஒன்றான கடவுளை பொழிந்திருக்க அது பயன்படும் அது மிகவும் உதவும் அந்த உதவுகின்றதால் நீங்கள் உரிமை உணர்வை பெறுவீர்கள் அதுதான் எல்லாம் அத்தோடு அங்கிருந்து தயவு செயல் விளங்கும் போதுதான் அதுதான் கடவுள் தயவே நம் மூலமாக ஜீவ தயவாக வெளிப்படும் போதுதான் நீங்கள் முழுமையாக கடவுள் தயவும் அதனால் அனக ஆனந்த அனுபவம் பெற்றுக் கொள்வது எதனால் இவ்வுரை துணையா பண்ணு சாமிகள் வந்து தரவானந்தர் வந்து திண்டுக்கல் தரவானந்த சுவாமிகள் வந்து இந்த விதம் உரை அனுபவ உரைத்தான் உள்ள உழுப்பு அருள் அனுபவ உரைத்தான் எழுதியுள்ளார் எனவே அந்த உரையானது நமக்கு வந்து அனக ஆனந்த அனுபவத்தை பெற்றுத் தருவது கடவுள் தயவையும் அனகம் அப்ப தயவும் கிடைச்சிடும் ஒருமையும் கிடைச்சாச்சு எல்லாம் விளங்குவதற்கு முதல்ல திருக்கதவன் திறக்கணுமே திருக்கதவம் திறக்கதற்காக இவ்வளவு உண்மை விளங்கப்பட்டிருக்கு அகர உகர அணி யகர ஆன்மக்கண்ணே புகழ் அறிய மேல் வீட்டின் பூட்டு அது என்ன மேல் வீட்டின் பூட்டு நீங்க எல்லாம் பூட்டு இது பெட்டி பெட்டி இதில் மூலமாக பெரும் பொருள் உண்டு பெட்டி இதில் உலவாத பெரும் பொருள் உண்டு இது நீ பெருக என அது திறக்கும் பெரும் திறவு கோலும் எட்டிரண்டும் தெரியாதே உலகிலே கொடுத்தி இரு தருணம் திறந்ததனை எடுக்க முயல்கின்றேன் அட்டிதய நினையாதி அனை கணமும் தரியே அரைக்கணத்துக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி 
வட்டியிட்டுடத்தில் வாங்கு வண்ணும் மானை மண்டில் நடம் புருவி பந்தருள்வி விரைந்தே எல்லோ நம்ம எல்லோருமே வெளியூருக்கோ வெளிய போறதா இருந்தா கதை வெளிய போட்டு இந்த எப்பவுமே உள்ளதான் தாப்பா போட்டுப்பாங்க ஏன்னா உள்ளதான் நீங்க அருப்பஞ்சோதி ஆண்டவரை உணர முடியும் ஏன்னா அருளாய் உணர்வதற்கு அங்க உள்ளதான் தாப்பா ஐந்து தெய்த பெட்டி இந்த பெட்டியில உணவாத பெரும்பொருள் எங்க இருக்கு உள்ள அருள்மொழியா இருக்கின்றது ஆன்மாகத்தே அவங்க அருள யாரு இருக்காங்க அருப்பஞ்சோதி இருக்கின்றாரு அவர்தான் அந்த ஆன்மாகத்தில் அருப்பு புறத்துறை யாரு இருக்கா அருப்பஞ்சோதி இப்ப இந்த அருள் வழியா விளங்குறது யாரு அவர்தான் அருப்பஞ்சோதி ஆண்டவரை தனிப்பெரும் கருணையோடு விளங்குகின்ற உண்மை அங்குதான் அதுதான் திரையோதகாந்த அருள் நிலை அப்படின்னு சொல்றது அப்ப அந்த திரையோதகாந்த இப்ப இன்னைக்கு மூன்றாம் பேரையில இருந்து பதிமூன்று நாட்கள் ஒவ்வொரு நாளமாக அனுபவம் கூட்டும் போது பூரண பௌர்ணமியாக நாம் வெல்லுவோம் அதுதான் அந்த அகத்திலே இந்த தொப்புள்ள இருந்து நாபி முதல் புருவமத்திற்கு ஈராக போர் நாடி இருக்கின்றது வல்லப்பெருமான் சொல்வது நாடி இருக்கின்றது அந்த நாடியின் நுனியில் போல் ஜப்பு தொங்குகிறது எங்க இந்த புருவமத்திக்கு புருவ நாடுக்கு நேர் உட்புறத்தில் ஒரு ஜப்பு தொங்குகின்றது அது ஏறவும் இறங்கவும் இருக்கின்றது அந்த ஒளி அப்படியே நடனம் ஆடுறார் அதுவே கீழே வந்து மூன்று பங்கு வெண்மையாகவும் ஒரு பங்கு மஞ்சளாகவும் இருக்கின்றது அதுதான் அருப்பெருஞ்சோதியாய் மூன்று மகா மந்திரத்தில் இருக்கின்ற மூன்று அருப்பெருஞ்சோதியும் இடையில் உள்ள தனிப்பெரும் கருணை குறிப்பது எனவே மகா மந்திரத்தை ஒழிக்கும் போது எப்பொழுதுமே கடி நடு முடிவுண்மை விளங்குவாரே அருப்பெரும் ஜோதி நாம் சிறு நடு விளங்குகின்ற உண்மை அருப்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அந்த அருப்பெருஞ்சோதி ஆண்டவரே இன்று நம் அகத்திலே அருப்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரும் கருணையோடு அங்கிருந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த விண்மையில் தான் இப்ப மேல் என்ன ஆனோ அந்த தேகமே அருப்பெருஞ்சோதியா மாறப்போகுது இந்த உலகில வந்து இதுதான் பாடலும் பாட போறோம் அப்ப இந்த உடம்பும் நித்தியமாக்குது உலகெங்கும் பிரபஞ்சம் எங்கும் பெரிய போகுது அந்த உள்ளொடி அதுதான் அருப்பெருஞ்சோதி எனவே அடி நடு முடி எல்லாமே இறைவனுக்கு ஆதி அந்தம் அல்ல இறைவனுக்கு நம் ஆன்ம அகத்தில் உடற்குள்ள அடி நடு முடி உண்மை முழுவதுமாக விளங்குகின்றது இதைத்தான் அந்த அக ஆன்ம உள்ளொடியில் அருளொடியில் பருகுவதற்கு தகப்பிட்டார சாதகாயமா சகாயமான மந்திரம் தான் இந்த அருப்பெருஞ்சோதி மந்திரம் அதற்கு மேல் தயா பெரும் ஜோதி தயா பெரும் ஜோதி தனி பெரும் தயவு தயா பெரும் ஜோதி ஒரு சின்ன இடைவெளிங்க தயா பெரும் ஜோதி தயா பெரும் ஜோதி தனி பெரும் தயவு தயா பெரும் ஜோதி இதுக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்ப இது அனுபவமா விளங்கும் போது அங்க இருந்து தயவு வெளிப்பட்டா தானே அனுபவமே விளங்க முடியும் ஒரு மணி நேரில் பொருந்துவதற்கு இந்த அருப்பஞ்சோதி மகா மந்திரமும் அங்க இருந்து தயவு மேல்நிலை இருந்து தயவு செயல் வெளிப்படுவதற்கு பயன்படும் மந்திரம் தான் தயாபரஞ்சோதி இதையும் சுருங்க கூறினால் தயவு என்றே அடைக்கிவிடலாம் மூன்றெடுத்து ஒரு மெய்மொழி சொன்னாக அமைந்து விடுகின்றது அதுக்கு தான் வந்து நம்ம சாமி எழுதியிருக்கின்றது அவரே வெள்ளப்பெருமானே தயாபரகாக ஆகி நம்மிடையே வாழ்ந்து அனக தயவு வாழ்வு வாழ்ந்து நம் இன்றும் நம்மிடையே உகத்திலும் ஒவ்வொரு அகத்திலும் அவர் அம்மையெல்லாம் வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார் அருப்பிரகாசரோடு தோளோடு தோளாக இருந்து எல்லோரும் இருகை கூப்பி நம் காலில் நம் கால்களில் பணிந்து கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு நம்மளை எல்லாம் வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை கேட்போம் அது கேட்கணும் அப்ப இந்த கண்ணு வந்து திறக்கிறதுக்கு அப்ப என்ன பெரும் பாடல் மட்டும் பாடுறதா இப்ப பார்த்து மனோ ஓர்மை பெறுவதற்கு நான் விளக்க கூடிய தியானம் செய்யறது அப்ப அந்த தியானம் அக தியானமா அடுத்து எங்க விளங்க போது கண்ணை மூணு நாளும் இந்த விளக்கு ஒழிக்க வரணும் அதுக்கு என்ன அதான் வேண்டுகை பணக்கம் 
தயாபெரும் ஜோதி தலைவானி எங்கும் வியாபகமாய் உள்ள மெய்மை எங்கும் வியாபகமாய் உள்ள மெய்மை தியானமதிர் கண்டேன் மனோவாக்கு காயத்தே நீங்காது தன்னன் இருத்துவும் தயவு அந்த தயவுதான் பொது திறவு எல்லாவற்றையும் திறப்பு திறவு இந்த கூட்டம் இருக்குதியா முதல்ல திறக்கதை உள்ள பெரும் பண்ணா கட்டுகிது உலகாத பெரும்பொருள் உண்டு இது நீ பேருக்க ஏன்னா அது திறக்கும் பெரும் திறவு கொண்டு என்ன திறவு கொண்டு சொல்ற எட்டு ரெண்டும் அக ஆன்ம உண்மை அதாவது உடலுடைய உண்மை உடல் தான் என்ன உகர உண்மை எட்டு இரண்டு அதுவும் தெரியாது உயிர் உணர்வு பத்தியும் தெரியாது உடம்பு வர உடம்பு வர வகை அறியீர் உயிர் வகை வரியீர் என்பது ஒரு பாடல் எனவே நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு நம்மளுடைய சாமியுடைய உரை தான் அதுதான் நமக்கு வந்து எல்லாவற்றும் கை கொடுப்பது திறவு கோலாக இருப்பது தயவுதான் தயவு பாக்கள் தயவு உரைகள் எல்லாமே எனவே அங்க எங்கும் வியாபகமான மேய்மைய எங்க கண்டார அவத்துல தியானம் அதில் கண்டு அப்படி உள்ள உண்மைய மனோ மனம் வாக்கு இந்த சொல்லுல சிந்தனை சொல் செயலில எல்லாத்தையும் வெளிப்பட வேண்டுகின்றார் மனோ வாக்கு காயத்தை இந்த உடல் வச்சுதானே செயற்படுகின்றோம் மனோ வாக்கு காயத்தை நீங்காது தன் என்று தவிர புடிச்சு பொருந்திய அந்த அருள் ஒளியை இருக்கு உன் தயவு தயவுதான் எல்லாருக்கும் அந்த தண்ணீர் தண்ணீர் சொல்லணும் குளிச்சு பொருந்திய அர்த்தம் எனவே அந்த உண்மையை விளக்குவதற்காக அதே மாதிரி சாமியளுக்கு என்ன பண்றாரு பூட்டி வைத்த சுத்த அன்பு பொன்மணி தேர் பெட்டி இதை காட்டி வைத்த இவர் காட்டி கொடுத்தார் இப்ப நமக்கு அவர் தான் காட்டி கொடுப்போம் யாரு தயாபரகத்து தான் காட்டி கொடுக்கிறார் அவர் தான் இந்த நெட்டு கண்ணை வந்து பண்ணப்பெருமா அடிப்பார் இந்த நெட்டு கண் வந்து ஆச்சாரியின் தீச்சையால் தான் இது திறக்கப்படும் சொல்லிப்பார் தயவுதானது அப்ப தயவே உருவாய் தயவே உணர்வாய் தயவே உணர்வாய் இருந்தவர் தான் இருக்கின்றவர் தான் நம்ம தயா பிரகாச வளர பொதுவாக தாதுவின் இலக்கணம் அன்பே உருவாய் அருளே உயிராய் பேர் இன்பே உணவாய் இருந்தார் அவர் தான் சாதுவின் அதை எல்லாமே தயவு எல்லாமே அடி முடி நடு எல்லாமே தயவுதான் அன்பு எது தயவு அருள் எது தயவு பேர் இன்பு எது தயவு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தானே அனுபவித்து தானே விளங்கி நம் இடையே எல்லாம் விளங்கி என்று விளங்கி கொண்டிருக்கின்றார் எனவே கவலைப்பட வேண்டாம் இன்றே வேண்டுங்கள் என்ற திருக்கதவத்தின் பூட்டை தன் தயவு என்ற பெரும் பொது திறவு கோலால் நம் எல்லோருக்கும் தனித்தனியாக திறந்து விடுவார் ஏன்னா அவர் நம்மளுக்கு உள்ள கதவு இல்லையா அந்த கதவு தவணை அவரே வந்து திறக்கின்ற உணர்வை இன்றே பெறுவீர்கள் இது சத்தியம் நிச்சயமாக இன்று அதே சிந்தனையை உட்கார்ந்த இப்போது இருந்தே இப்ப வந்ததுல இருந்து உட்கார்ந்து என்ன அந்த உணவு எல்லா தனிங்க இல்ல ஆனா திறக்க வேண்டும் சொட்டு இறைவனை அள்ளு தமிழ வேண்டிட்டு அதான் பூட்டி வைத்த சுத்த அன்பு பூட்டி வைத்த சுத்த அன்பு பொன்மணி தேர் பெட்டி இனை காட்டி வைத்தாய் என் குளத்தே கண்டதை நாட்டமுடன் நான் திறந்து உணர்க்கு நயவு எனும் பாந்திரவு கோளருளி வாழ்த்து நயவு எனும் பாந்திரவு கோளருளி வாழ்த்து யார வாழ்த்து சொல்றாரு அந்த அகத்தில் இருக்கின்ற தயாபுரம் ஜோதி ஆண்டவரே வாழ்த்த சொல்ற அவதான் காட்டி வச்சாரு அந்த பூட்டை திறக்கிறக்கூடிய தயவு என்ற திறவுகள் அவதான் தர போறாரு அங்க பாடல்ல தெரிவிக்காத உண்மை இங்க தெரிவிக்கப்படுது இந்த பூட்டு இருக்கு அந்த பூட்டுக்கு தான் அவர் வந்து தயவு குரல்லையும் சரி எல்லாத்திலையும் அதான் பாட்டார் பூட்டை திறக்கும் பொது திறவு போல் தயவு நாட்டம் வந்து என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து கொண்டு அந்த ஒருமை ஓர்மை போலவை இங்கு நாட்டினால் நீங்கள் நிச்சயமாக அந்த கதவு உங்களுக்கு திறக்கப்படும் அதுதான் கருணை நிறைந்து அகம் புறம் துளிம்பி வழிந்து உயிர்களாம் கலைகளால் தங்கும் இடமாக 
அந்த கண்ட அகத்துல இருக்கு அதற்காகத்தான் எந்த கதவும் முதல்ல திறப்போம் பூட்டையும் திறப்போம் அப்ப ஆட்டோ பூட்டை திறக்கும் போதே உள்ள இருக்க தாழ்பாதை யார் திறக்க போறது அங்க மூவரும் ஒன்றுக்கு மூட்டுமே தயாராக்கும் அறுப்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் அற்பகாத வண்ணனா தயாபிரகாத தரவாந்தர் அனக தயவு திறனாக இங்கே இருந்த அப்படி கதவு திறக்கிறது நீங்க தட்ட வேண்டிய தயவால அந்த நொடி பொழுதை அதுவாக திறந்து விட்டு எனவே திறப்பதற்கு என்று அவர் தயாராக இருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு எந்த இடத்தில் ஸ்பர்ச தீட்சை நயன தீட்சை எல்லாமே அங்க ஒரே இடத்துல மூன்று ஒரே இடத்துல ஒரு நொடி பொழுது உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து தருவாங்க அப்ப தீர்க்க பாவனையாலும் தீர்க்க சிந்தனையாலும் அப்புறம் கண் பார்வையாலும் எல்லாத்திலையும் மூன்று வகை தீட்சை உண்டு ஒன்று மனோ தீட்சை நீங்க அவரை சிந்திக்க சிந்திக்க அவர் உங்களை பத்தி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் எனவே அந்த சிந்தனை உணர்ந்தார் நமக்கு எல்லா பலமும் நீக்கப்படும் முக்கூட்டம் எல்லாமே உம்மல தடை மூவாத எல்லாமே அவரே விலக்கி நம் பயன் வரட்டும் வளர்க்கட்டும் இன்றைக்கு அதை திறந்து விடுவோம் முதல்ல பொல்லாமை மேற்கொண்டு விடுவான் வாழ்நாள் செல்லாது உயிரினும் கூற்று அப்ப எல்லா உயிர்களையும் உள்ள உண்மை உயிரனுபவம் பெற்றிருக்கின்றார் உயிரனுபவம் அதான் கொலை கொலை தவிர்த்தவர்கள் உயிரனுபவம் பெற்றவர்கள் மேல் அருளனுபவம் பெற தகுதி உடையவர்கள் எங்க கும்பிடணும் இங்க வாதப்படி இருந்து இங்க இருந்துதான் கும்பிடணும் எதை கும்பிடணும் அந்த அருளுடைய ஒவ்வொரு உள்ளத்துல இருக்கின்ற வழிபட வேண்டுமே அல்லாது இந்த புறத்தில் இருக்கின்ற விளக்கு கூட சத்தியாந்தமையில் விளக்குகின்ற விளக்கு கூட ஒரு உபாயமே அல்லாது அதுவே உண்மையை விளக்கும் இந்த மொழி அல்ல அதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எங்கிருந்து பார்வை கடக்கும் ஒவ்வொரு பாடலையும் இந்த புருவ நடுவில் இருந்து பார்க்க பார்க்கவும் புள்ளொடிய பார்க்கவும் பாடலை இசைக்கவும் செய்தால் அவரே இசைந்து வருவார் இசைந்து வருவது ஒவ்வொருவரையும் தன்னுடைய மடிவில் வைத்து பேருபேசம் செய்வார் அந்த உபதேசத்தில் நீங்கள் அகத்திலே உபதேசமாக தெரிந்து வாழ்கின்ற இடமாகவும் மாற்றி விடுவார் எனவே நீங்க அது உண்மை எனவே அதுதான் அனுபவம் தினம் தினம் கிடைக்கின்ற அடியன் கருள் என்ற அனுபவம் அதுதான் அந்த அனுபவம் தான் நாம் பெற வேண்டியது அதை விட்டு விட்டு புறத்திலே எந்த புற முயற்சி எதனால் நீங்க எவ்வளவு கீர்த்தனை பாடினாலும் சரி அகவல் எத்தனை பாடாலும் சரி ஆஹ் ஆயிரத்தெட்டு துதி இடி எதனாலும் பெற முடியாது என்பது சத்தியம் சத்தியம் வல்ல பெருமானும் சொல்லியிருக்கின்றார் நம்ம தயா பிரகாத வல்லாரம் பல பல நூல்களில் அப்ப எத்தனை அளவை சொன்னாலும் நாம் விளங்க கொள்ள வேண்டாம் எப்படி நாம் விளங்குவது நிலைத்து விளங்குவது அனுபவம் பெறுவது எனவே உடனே எந்தெந்த பற்றுகள் இருக்கும் அந்த பற்றுகள் பற்றிய பட்டனைத்தை பற்றற விட்டு அருள் அம்பலப்பட்டு பற்றுமினோ அப்ப அம்பலப்பட்டு பற்றுன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த பட்டுகள் எல்லாம் விடணும் ஏகப்பட்டு முகமையான முழுமையான தடை சரீரப்பட்டு முழுமையான தடை அப்ப நான் சொன்னேன்னா உடனே ஜகத்தை எப்படிதான் சொல்றாரு இப்படி சொன்னேன்னா சந்தே நான் சொல்றேன் அது அல்பகாத வல்லராதை தேகப்பட்ட முதல்ல விடு நான் ஆகிய நாய் அந்த நாய் பற்றை விட்டாத்தான் நாய்க்குள்ள இந்த நேகம் ஆகிய நாய்க்குள்ள இருக்கின்ற அகமாக இருக்கின்ற நாய் அகனை கண்டு கொள்ள முடியுமே அல்லாது இந்த புறத்துல சித்திரத்திலேயோ வேலையிலேயோ உருவ சிலைகள்லயோ நூற்று கணக்கான விளக்கு பொருத்தி வைத்தார் அதில் விளங்காத ஒன்று அந்த நேர ஒவ்வொருவருக்கும் சபை எனது உலம் என தானமன் தினக்கு அவயம் அளித்தது ஒரு அற்பருந்தோடி அங்க உள்ளத்தில வித்திருக்கின்றாரு அங்கதான உண்மையான அருள்வடி புறத்தில் இருக்கின்ற என்ன தீர்ந்தாலும் சரி அந்த திரி எரிந்து விட்டாலும் சரி ஒண்ணு எரிய திருப்பி மேல துரி சுரி ஏற்பட்டாலும் அது எரியாது ஆனால் இந்த அகத்திலே இருக்கின்ற பெருமான மாயை வினையிருள் நீக்கி ஒரு அருள்விளை அறுப்பு இந்த அருவிளக்கு எல்லாம் ஏற்றி வச்சிருக்காரு இப்படி அருள்விளக்கு தானே பொருள் விளக்கு அல்லது எனவே அருள்விளக்கு காண வேண்டும் அதற்குத்தான் இந்த பாடல்கள் இல்லை எந்த பாடல் பாடினாலுமே வள்ள பெருமான் அகத்திலே பொருந்தி இருந்து இறைவனுடைய அக வல்லமையை பாடியதுதான் அகவலைய ஒழிய நாமும் அந்த நிலையில் பொருந்தி இருந்து அந்த தகுதியை வரவழைத்துக் கொண்டுதான் அதுவும் மௌனமாக 
இசைக்க வேண்டுமே அல்லாது எல்லோருக்கும் ஒதுக்கின்ற மாதிரி இசைக்கக்கூடாதது அதான் முக்கியம் அதுவும் வந்து நிச்சயமாக இழந்தார் விட்டு பாடவே கூடாது அது பெரும் பாவம் பெரும் பாவம் எவ்வளவு உயர்ந்த நிலைய அனுபவம் என்ன பாடி இருக்கிறத மிக சாதாரணமாக ஒரு இறந்தார் வீட்டில் போய் பாடுவதா அதையெல்லாம் தவறு செய்யாதீர்கள் அது பெரும் பாவத்தை நமக்கு தம்பாய்த்து கொடுக்கும் நாம் கை செய்த புண்ணியம் எல்லாம் நாட்டிலே கலைந்த புடி என போய்விடும் எனவே நான் எந்த காரணத்தை கொண்டு எப்பொழுதுமே இது பண்ணிக்கிறது எனவே எனக்கு எனக்கு போட்டம் ஒன்று தகுதி வரவில்லை என்று நானும் இன்று உணர்ந்துட்டேன் அமைதியாகத்தான் அந்த அகவலை அப்பா அந்த புனியனை கொண்டு பாடுவதற்கு முன்னால் இப்ப பாடுகின்றேன் எனவே அதை நாம் பெரும் பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை மற்ற பாடல்கள்தான் ஒவ்வொரு பாடல்களும் எத்தனை உண்மை இருக்கு அது அவர் பெற்ற அனுபவத்தை விளக்குவது ஆனா அந்த அனுபவம் பெறுவதற்கு முன்னால் எத்தனை உண்மையை கடவுள் உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு அதுக்கான அப்ப பாடல் பாடல் தெரியாம தான் எல்லா பாடலும் படிக்கின்றார் எனவேதான் ஞான செய்தியை முக்கியமாக எடுத்துக்கொண்டு முதல் விளக்கம் செய்தோம் அதற்கடுத்து வந்து திருக்கதவும் பாடல்களை முதல் பாடலை என்று பாடி ஆரம்பித்து வைக்கின்றேன் ஆனால் அவருடைய விளக்கம் நாளைக்கு மறுபடியும் தொடரும் எனவே விளக்கு ஒளியின் முன்னிலையில் இருந்து ஒரு 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 சில காலம் அல்லது ஒரு வாரம் அந்த மனோவர்மையை இந்த விளக்கு ஏற்றி வைத்துக் கொண்டது அந்த விளக்க சூடரின் விளக்க சூடர் ஒளியும் நாம் நம்மளுடைய பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்தால் இந்த புருவமத்தையும் நேர்கோடியில் இருக்கின்றவாறு வைத்துக் கொண்டு அதே பார்ப்பல பார்த்துக் கொண்டிருங்கள் அந்த முயற்சி செய்யுங்கள் திரும்பவும் செய்யுங்கள் நல்லதுதான் அப்படி செய்யும் போது நீங்க வடக்கிலே ஆரம்பித்தவனா அங்க இருந்து படிப்படியா அப்புறம் எல்லா பக்கமும் எந்த திடீர் நீங்க செய்தாலும் மனோர்மை இங்க படிந்து விடும் பின்ன எல்லா சுவர்ண சித்தி பெறலாம் தாகா சித்தி பெறலாம் எல்லா சித்திகளும் பெறலாம் நீங்கள் அப்படி சித்தி பெறுவதற்காகத்தான் இதெல்லாம் உதவுகின்றது அந்த பாடல் முதல் பாடலையும் இசைக்கின்றேன் அப்ப இறைவட்ட இங்க இருந்து புருவ நாடுகள் இருந்து வேண்டுகின்றோம் எப்படி வேண்டுகின்றோம் புலை புலை தவிர்த்து புற உரு என்னென்ன புருவப்பற்று என்னென்ன பற்று இருக்கோ தேகப்பற்று எல்லா பற்றையும் மாத்த எல்லா பற்றையும் வடிவின் பாத்தனை கட மாயை நீங்கும் அந்த மாயா பற்று எல்லாம் விட்டு ஒழித்து விட்டு அப்புறம் தான் இங்க வரும் இவங்க இருந்து நேரம் அப்பதான் அருளி காமிச்சு கொடுப்பாரு காமிச்ச முடியாது அருளம்பு நுழையவே முடியாது அருளம்பல சீட்டு திறக்காது இந்த கதவு திறக்கணும்னா எந்த காரணத்தை கொண்டு புறத்துல எந்த பட்டும் எந்த சித்திரமோ ஓவியமோ சிலைகளோ எதன் மீது தரும் எல்லா விதத்தையும் இருக்க பட்டெல்லாம் தூக்கி எரிக்க எல்லாத்தையும் தூக்கி விதிப்பட்டு விலக்கி விட்டு பார்த்துங்கன்னா அப்பொழுதுதான் இந்த அருள் ஒளிய அருள் அம்பலம் உள்ள போக முடியும் உள்ள போன பாஸ் வேணும்ல அதுக்கெல்லாம் இதுதான் தேகப்பட்டு நீங்க வேண்டும் என்றுதான் நம்ம அருமையா போடியிருக்காரு இப்ப சுத்ததயா நெறி என்ற நூலை வந்து நம்ம ராம்தாஸ் ஐயா போட்டிருக்காரு அவர் அந்த புத்தகத்திலேயே அவ்வளவு உண்மைகள் அப்படி மணி மணியாக நவ ரத்னங்களாக மீந்துகின்றன அதில் பார்த்தோம்னா தேகப்பற்றுக்காக மட்டுமே அந்த புத்தகமானது மனம் நீக்கிற முதல் மனமானது தேகப்பற்று அதுதான் அந்த பட்டை நீக்கிக் கொண்டால்தான் அப்ப மற்ற பட்டுலாம் தானா அதை ஞான சரி கூட பார்த்தோம் நம்ம எனவே அதுதான் முதல் தடை அந்த தடையை நீக்க எப்படி போக முடியும் அதுவே லட்சுமன் கோடு மாறி தடையை போகும் வீழ்நேரத்தை ஒன்று பார்த்த எந்த பயனும் கிடைக்காம போயிடும் எனவே அந்த தடையை விலக்கி விடுங்கள் அது இதுவரைக்கும் நீங்க எப்படி எதை சடங்குகளாக வைத்துக் கொண்டிருந்தீர்களோ அது பெரும் சங்கடமாக இருப்பதால் நாம் முதல்ல அந்த விண்ணப்பத்தை உங்கள் காலடியில் வைக்கின்றேன் அதை புரிந்து கொண்டு உள்ள படி புரிந்த நான் சொல்லவில்லை அதுதான் சந்திரசேகர் சொல்றா இல்ல தயா பிரகாசம் எனக்காக கடைபிடிக்காம உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்ல நான் முதலில் கடைபிடிக்கின்றேன் அது உறுதியாக இருப்பதுதான் தினந்தோறும் காலையில் வந்து மூவரும் காட்சி கொடுத்து நம்ம எல்லாம் தேர்த்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் கூட இந்த அனுபவம் அருமையாக எடுத்துக்கொள்ளும் இது எல்லாருக்கும் அது இந்த அனுபவம் விளங்க போகிறது இந்த அனுபவத்தை தான் நான் உங்களுக்கு படிக்கின்றேன் பாருங்கள் இது இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் இரண்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று திருவாதிரை அன்று அடியன் பிறந்த நாள் அந்த பிறந்த நாள் என்பது அங்கிருந்து அருளாசி அருள் உரை வெளிப்பட்டதை அப்படியே இங்கு இருந்திருக்கேன் 
இரண்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திருவாதிரை அடியின் பிறந்த நாள் தயாநிதியின் அருளுரையில் விளைந்த விண்ணப்ப முத்து தொட்டு காட்டாத வித்தை சுட்டி புகட்டினாலும் வராது எனும் பழமொழியினை பொய்யாக்கி தினம் தினம் தோறும் வைகரை பொழுதில் என் உள்ளம் எனும் கோயிலில் அருள் விளக்கேற்றி அருப்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் திரு அருப்பிரகாச வள்ளலார் தயா பிரகாச தரவானந்தர் ஆகிய மூவரும் சமரசமாக சகஜமாக சமளவு தாரமும் காரமும் ஒருங்கே இணைந்து தமரச சுத்த தன்மார்க தயவு பெண்ணெறி உண்மையினை உள்ளபடி உள்ள பொருள் உள்ளனவாய் உணர்த்தி அதன்படி நடந்து விளங்கும் அருள் ஆட்களையும் தந்து அடியினை இயக்கி அருள் அனுபவ விளக்க உரைகளை நிகழ்த்த நிகழ்த்த வைக்கும் பெரும் கருணை பேரருள் தன்மையை என்னென்று சொல்வேன் பேருண்மையெல்லாம் தொட்டு காட்டி சுட்டி புகட்டி உள்ளங்கை நெல்லிக்கணி அனுபவம் தருகின்ற மூவரே மும்மையும் முத்தேக சித்தியும் மூவா என்ப வாழ்வு அளித்து இக்கடையேனையும் இக்கடையேனையும் கடைத்தேற்ற பணிவன்புடன் வேண்டுகின்றனன் ஏற்று அவா வெகுளி மயக்கம் எனும் முக்குற்றங்களை கடிந்து தத்துவ ராட்சத தாமசம் எனும் முக்குண அவத்தைகளை நீக்கி ஆரவம் கண்மம் மாய எனும் மும்மலத் தடைகளை விலக்கி மண்ணாதை பெண்ணாதை பொன்னாதை எனும் மூவாதைகளையும் போக்கி நின் திருவடிக்கு ஆளாக்கு ஆளாக்குக தயவு கடவுளே என்னை தயவு நிலைக்கு ஏற்றுவதற்கு எண்ணுக என் இன்ப தேவ தேவி தயவு பதவி தந்தனையை ஆட்கொள்க உலகவர் அனைவருக்கும் இதே மாதிரி தந்தருக என வேண்டும் இவன் அனகம் விளையும் தயா இன்பன் சந்திரசேகர் இதுதான் அந்த விண்ணப்ப முத்து இந்த முத்து இன்னைக்கு வெளிப்பட்டுக்கு திப்பிக்கொள் முத்து அந்த முத்து முத்தாத சொற்களை உரையை உடனடியாக கேட்டு இன்றே எல்லா தடைகளையும் தவிர்த்து தேகப்பட்டை முழுமையாக ஒழித்து இப்பொழுது நன்றே செய் இன்றே செய் அது இப்பொழுதே செய் செய்ய ஆரம்பித்தன நாளைக்கு காலையில் வந்து இதே வேண்டுகை வைத்துக் கொண்டால் இந்த விண்ணப்பமானது ஒவ்வொரு ஒரு காலத்திலிருந்து நேரடியாக அங்க போய் இந்த மூவருமாக வந்து உங்களை தாங்க தாங்க தாங்குவார் அதுதான் விளைய போது எல்லாருக்கும் இவ்வாறே விளங்க வேண்டும் என்று பணிவன் பெண் அற்பஞ்சோதி ஆண்டவரையும் அற்பகாத வள்ளலாரையும் தயாபகாத வள்ளலாரையும் வேண்டி இந்த வாழ்த்து பாடலையும் பாடு அப்ப இந்த பேர பாடல் திரு கதவம் திரவாயோ திரைகள் எல்லாம் தவிர்த்தே திருவருளாம் பெரும் ஜோதி திருவுரு காட்டாயோ உருக்கி அமுது ஊட்டெடுத்தின் உடம்புயிரோர் உடமும் ஒளிமயமே ஆக்குரமை உணர்ச்சி அருளாயோ கரு கருதா தனி வடிவோய் நின்ன என்னும் கலந்தே கங்குல் பகல் இன்று என்றும் கழித்திட செய்யாயோ தெரு கருதாதவர்களும் தெரு கருதாதவர்களும் சித்திபுர
ஏதாவது சந்தேகமோ ஏதாவது அனுபவமோ இருப்பதால் கேட்கலாம் அனுபவத்தை <laughs> சொல்லிருக்கிறாரு அந்த திருக்கத மந்திரத்துல முன்னாடி சொல்லக்கூடிய கடவுள் உண்மையை வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அருப்பஞ்சு ஆண்டவருடைய இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைய வந்து அருமையா சொல்லியிருக்கிறாரு கண்டிப்பாக வந்து அவர் சொல்லக்கூடிய உண்மை வந்து நடக்கும் நம்ம எல்லாரும் அந்த குருவனோட தியானத்தை வந்து கண்டிப்பா அந்த விளக்கு சொல்றதை நமக்கு நே நேர வைத்து அங்க வச்சு அங்க இருந்து நம்ம வந்து அந்த பாடலை பாடணும் அந்த உண்மையை தெரிஞ்சுட்டு அந்த குழல்களை அதெல்லாம் தவிர்த்து நல்ல சுத்த மனத்தோடு இந்த தேகப்பட்டு இல்லாமல் நம்ம வந்து போனால் கண்டிப்பாக அதனுடைய அனுபவம் கிடைக்கும் என்று சந்திரசேகர் சொல்லிய எல்லாம் நான் நூத்துக்கு நூறு நான் கண்டிப்பா சத்தியமாக நம்புகின்றேன் நமக்கு சந்திரசேகர ஐயாவுக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்கு இல்லைன்னா இவ்வளவு விளக்கம் சொல்ல முடியாது இவ்வளவு தூரம் அவரை சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து அவருடைய அருளாசி இருக்கு சாமியுடைய அருளாசி இல்லாம இப்படி எல்லாம் பேச முடியாது அதனால ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நாமளும் அதே மாதிரி அது அந்த அளவுக்கு நாம வந்து போகணும் அனுபவம் வந்து வரணுங்கிறதுனால என்னுடைய விருப்பம் அப்படித்தான் அதனால நல்ல அருமையான ஒரு விளக்கத்தை நாம ஏற்றுக்கொண்டு நாம இன்னையிலிருந்து இந்த மறுபடியும் அது உடனே அதை அந்த தியானத்தை செய்யணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் எல்லாருக்கும் நீங்களும் அதே மாதிரி இருப்போம் எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த ஒரே கேட்ட உடனே நமக்கு உடனே அந்த தியானத்துக்கு போகணுங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு வரணும் எல்லாருக்கும் வருதனையாங்களா <laughs> அடிக்கடி கேக்கறதுனால மக்கள் இந்த புருவ மத்திக்கு நாட்டத்துக்கு வந்துருவாங்க அதுக்கு ஊக்கமும் உணர்ச்சியும் நீங்க நல்ல வழங்குறீங்க ஆனா அந்த தீபத்தை எனக்கு ஒரு இது இருக்கு தீபத்தை கட்டாயம் வைக்கணும் பெருமான் நம்ம அழைப்புகள் இந்த இத விட்டுருக்காரு கார்த்திகை மாசம் புனர் பூசம் பூசம் கூடிய வேலையில தான் வழிபட்டு இருந்த திரு சக்தி ஞான திருவத்தை புறத்தை வைத்து இதை தடைபடாத ஆராதியங்கள் கேட்கிறார் இதை தடைபடாத ஆராதியங்கள் இந்த கதவை சாத்தி விட போகின்றேன் இனி கொஞ்ச காலம் எல்லோரும் ஆண்டவர் இப்போது தீப முன்னிலையில் விளங்குகின்றபடியால் உங்களுடைய காலத்தை வீணில் கழிக்காமல் நினைந்து நினைந்து என்னும் தொடக்கம் உடைய இருபத்தி எட்டு பாசனம் அடங்கிய பாடலில் கண்டபடி தெய்வ பாவனையை இந்த தீபத்தை சொல்கிறார் நான் இப்ப இந்த உடம்பில் இருக்கின்றேன் நீ எல்லா உடம்பிலும் புரிந்து கொள்வேன் என்று திருவாய் மறந்துருந்தார் இப்போ சமூகம் பூசம் கூடிய வேலையில இந்த திருமாலையில எடுத்து வெளியில வைத்த சாமி எழுதுறாங்க சாமியுடைய தயவு உரை அதனால இந்த நம்ம எப்பவும் வச்சிருக்கணும் அது நிலை நிலை பெற்றதுக்கு அப்புறம் அந்த தீவு அப்படி இருக்காது அது வேற விஷயம் அது பெரும்பாலும் அணுகு நிலை பார்க்கு தான் கெடுவது அத்வைதம் பார்க்கப்படும் பொருளும் கெடுவது அதீதங்க பெருமான் அதீத நிலைக்கு இந்த தீபத்தை வச்சு தான் கொண்டு வருகிறார் இந்த தீபம் தான் துணையா இருக்குது அது நீங்க அதை பற்றி நீங்க அந்த ஒரு சிந்திச்சு சாமி இருக்கு நீங்க அருட்பொழுதி ஆண்டவர் அருட்பிரகாசன் சபாவ 
பயப்பிரகாசத்தெல்லாம் வேண்டி நீங்க இன்னொரு அளவை நீங்க அதை பத்தி சொல்லணும்
கருணி கரும் கருணி அரு பெருஞ்சோதி எல்லா உயிர்களும் இன்பொட்டு வாழ்க உள்ளாவிரதம் புலால் உண்ணாவிரதம் கூடையவரா மூங்குக வல்லல் மலரி வாழ்க வாழ்க திருவருப்பகாத வல்லற்பெருமான் தயவு திருவடிகளே சரணம் சரணம் தயவர்பிரகாச தயாநிதி சுவாமி சரணந்தா தயவு திருவடிகளே சரணம் சரணம் நாளைக்கு அது வந்தாச்சு அதே சேர்த்து செய்வோம் சொல்லிருப்பா